செக்மெண்ட் தமிழ் நண்பர்களுக்கும் மற்றும் யூடியூப் சந்தாதாரர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த வணக்கங்கள் ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா சதுருங்க கணித்தலின் அடிப்படை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீரியஸ் ஆரம்பிச்சிருந்தோம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா எண்ணுதல் அதாவது கவுண்டிங் இன் செஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்திருந்தோம் ஸோ இந்த எண்ணுதல் தான் நம்ம கணித திறமைக்கு அடிப்படை இது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன நம்ம கணித திறமையை வளர்க்கறதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா எப்படி கணிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த நுணுக்கம் ஸோ அந்த நுணுக்கத்தை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்க அப்படின்னா தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமா நியூ வியூவர்ஸ் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பாக்குறீங்க ஸோ யூடியூப் அனலிட்டிக்ஸ்ல இருந்து பார்த்தா எனக்கு அது கிளீனா தெரிஞ்சது ஸோ அதனால சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம் நீங்க வந்து ஒரு நல்ல சதுரங்க ஆட்டக்காரரா வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க முத செய்ய வேண்டிய வேலை என்னன்னா உங்களோட கணிப்பு தன்மைய டெய்லியும் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கான வேலைகளை செய்யறது தான் உங்களோட முத முக்கிய கொள்கையாகும் ஏன்னா நீங்க ஓபனிங் மிடில் கேம் என் கேம் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு கணிப்பு தன்மை இல்லாம இருந்தீங்கன்னு வைங்களேன் நீங்க வந்து அடிமட்ட பிளேயராகவே தான் இருப்பீங்க நீங்க அந்த பொசிஷன்லாம் உங்களுக்கு அது வந்துச்சுன்னா எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் பட் அந்த பொசிஷனை நீங்க ரீச்சே பண்ண மாட்டீங்க அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு பீஸை பறிக்கிறதோ இல்ல ஒரு மேட்டிங் அட்டாக் உள்ள மாட்டியோ நீங்க உங்களோட ஆட்டத்தை முடிச்சிருவீங்க ஸோ அதனால முடிச்சு தோத்துருவீங்க ஸோ அதனாலதான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கணிப்பு திறமை வந்து எந்த ஒரு பிளேயருக்கா இருந்தாலும் கணிப்பு திறமை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் நாம வந்து ஒரு பிகினரா இருக்கும் போது கண்டிப்பா நாம வந்து கணிப்பு திறமைக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாகணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஷின் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதில் நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் போர்டு ஓப்பனிங்கில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இருபது மூவ் வந்து ஒயிட்டுக்கு இருக்குது விளையாடுறதுக்கு லீகலாக ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ரேண்டமாக ஒரு கொஷின் இது வந்து ஸ்டார்டிங் கொஷின் இருக்கும்போது ஒரு இருபது மூணு ரேண்டமாக ஒரு கொஷின் இருக்கும்போது நீங்கள் எல்லா பாசிபிலிட்டிஸையும் வாங்கி பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது நம்ம கம்ப்யூட்டர் மாதிரி கணிக்க முடியாது கரெக்டாக ஸோ அப்போனா நமக்கு என்ன வேணும்னா அதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் அதுக்கு ஒரு டெக்னிக் வேணும் ஸோ அந்த சிஸ்டம் குள்ள நம்ம சிந்திக்க பழகணும் பழகினா தான் சரி ரைட்டு ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த மூவை செக் பண்ணுவேன் ஸோ அடுத்து அந்த மூவை நான் செக் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்குன்னு ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால ஒரு பொசிஷனை சரிவரையா கணிக்க முடியும் அந்த குறுகிய காலகட்டத்துக்குள்ளேயும் உங்களால சிந்திச்சு ஒரு டிசிஷனை எடுக்க முடியும் அதுதான் வந்து நமக்கு நாமே ஒரு டெக்னிக் வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ நான் ஃபாலோ பண்ணுற டெக்னிக் என்னன்னா அதை வந்து நான் சிசிடிவி மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ இந்த சிசிடிவி மெத்தட் என்ன அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் மொத மொத ஒரு கொஷனில் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா செக் ஸோ செக் தான் நம்ம மொத மொத பார்க்கணும் காரணம் என்னென்னா அதுதான் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப ரொம்ப ஃபோர்ஸிங் ஆனமும் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஒரு செக்கு கொடுக்குறோன்னா ஆப்போனண்ட்டு வந்து என்ன பண்ணலாம் அவர் ஒன்று அந்த செக் பண்ணுற பீஸை அவர் வெட்டலாம் இன்கேஸ் அது கிங்கை வச்சு வெட்டலாம் இல்லை வேற ஒரு பீஸை வச்சு வெட்டலாம் கிங்கை வச்சு வெட்டணும் அப்படின்னா அந்த பீஸுக்கு சப்போர்ட் இல்லாமல் இருக்கணும் சப்போஸ் சப்போர்ட் இருந்ததுன்னா கிங்கை வச்சு வெட்ட முடியாது ஸோ வேற பீஸ் வெட்ட முடியுமான்னு சொல்லி பார்க்கணும் அதே செக் கொடுத்ததுக்கு கூட வெட்ட முடியாதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நாம் எந்த கட்டத்துக்கு நகரலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இது ரெண்டு தான் மெயினு எந்த கட்டமும் நகர முடியலாம் செக் மேட்டது ஸோ அதனால் செக் கொடுக்கும் போது ஆப்பனண்டோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஸோ அதனால அந்த மூவை தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும் அதனால தான் செக்குக்கு முதல்ல முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் ரெண்டாவது கேப்சர் கேப்சர்னா வெட்டுறது ஸோ இந்த பொசிஷன்ல நம்ம பார்க்குறோம் செக் இல்லை அப்படின்னா உடனே அடுத்து என்ன பண்ணோம்னா எதா வெட்டாட்டா இருக்கா நம்ம காய் எதெல்லாம் வெட்டுது ஆப்பனண்ட அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணோம் ஸோ அதுதான் கேப்சர் டி த்ரெட் எந்தெந்த த்ரெட்ஸ் பொசிஷன்ல இருக்கு த்ரெட்னா பயம் கொடுத்துறது ஆப்பனண்ட்டுக்கு வந்து அவரோட குயினை கேப்சர் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயம் கொடுத்துறது ஒரு நைட்டை மூவ் பண்ணி குயினை அட்டாக் பண்றது இல்லை ஒரு பானை மூவ் பண்ணி குயினை அட்டாக் பண்றது இல்லை ஒரு பானை மூவ் பண்ணி ஒரு நைட் அட்டாக் பண்றது இல்லை ஒரு ரூக் அட்டாக் பண்றது இந்த மா
இன்னொன்னாஸ்கொயர்த்தரண்டன்மெண்டரதுக்குறிப்பிட்டஸ்கொயர்லவந்து மேட்டிங் த்ரெட் கொடுக்கலாமா ஏதாச்சும் பண்ணலாமான்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் இந்த மூணுமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உங்கள் பொசிஷனை வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்கில் தான் நீங்கள் விளையாட முடியும் ஒரு பொசிஷனில் இது மூணுமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அது ஸ்ட்ராட்டஜிக்கில் தான் விளையாடும் உதாரணத்துக்கு சொன்னால் ஓப்பனிங் பொசிஷன் எல்லா பீஸும் இருக்குது அந்த இடத்துல நீங்கள் செக்கும் கொடுக்க முடியாது கேப்சரும் பண்ண முடியாது த்ரெட்டனும் எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ ரெண்டு பேரில் யாரோ ஃபஸ்ட்டு ஒயிட் வந்து இதாக ஒரு மூவ் விளையாண்ட் ஆகணும் ஸோ எப்படி விளையாடணும் நாம் நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் அறிவில் நமக்கு என்ன தெரியுமோ அதை வச்சு விளையாடணும் ஸோ இதுதான் வந்து கணிப்பு திறமையோட அடிப்படை கடைசியா இருக்க வி என்ன அப்படின்னா ஒரு தடவை வெரிஃபை பண்றது அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் ஒரு லைன் பாக்குறீங்க பிஷப் டேக்ஸ் எச் டூ கிங் டேக்ஸ் எச் டூ வேற என்ன சொல்றது குயின் ஹெச் பை செக் அப்படின்னு நீங்க ஒரு லைன் பாக்குறீங்கன்னா அந்த ஒரு லைனை சீரா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே ஏதாச்சும் நம்ம மிஸ்டேக் பண்றோமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தடவை வெரிஃபை பண்றதுக்கு பேர் தான் வெரிஃபை இதுதான் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ற சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவ் ஆனது இதுதான் பெஸ்ட் நான் சொல்ல விரும்பல பட் என்ன சொல்றது இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க வந்து கண்ணாமனான எங்கெங்கேயோ தேடி அலையிறதுக்கு என்னடா பண்றதுன்னு தேடி அலையிறதுக்கு உங்களோட திங்கிங் வந்து நீங்க குறுக்கி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா வைக்கும் போது நான் ரைட் ஃபர்ஸ்ட் செக் பார்ப்பேன் ஓகே பொசிஷன்ல செக் இல்லை சரி கேப்சர் இல்லை ரைட்டு அடுத்து த்ரெட்ஸும் இல்லை சரி என்ன பண்ணலாம்பா ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாம் விளையாடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் போகலாம் அப்படின்னு உங்கள் மைண்டை நீங்கள் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து நிறையா மூவ்ஸ் எலிமினேட் ஆகும் அன்வான்டட் மூவ்ஸ் வந்து நீங்கள் நிறையா விட்டுருவீங்க தேவையில்லை இதெல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிக்கவே மாட்டீங்க அது மூலயமா என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு நிறைய டைம் சேவ் ஆகும் கேல்குலேஷனில் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறது வேகமாக கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்றது வந்து பிளிட்ஸில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டைம் ப்ரெஷரில் இருக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நன்மைகள் இந்த மெத்தட் எனக்கு கொடுத்தது உங்களுக்கு வேற ஏதாவது மெத்தட் தெரிஞ்சாலும் நீங்க எனக்கு கமெண்ட் பண்ணலாம் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல பட் இது வந்து ஒரு முக்கியமான சிஸ்டம்னு நான் சொல்லுவேன் அடுத்து இதை எப்படி ஆக்ஷன்ல எப்படி நம்ம ப்ராக்டிக்கலா அப்ளை பண்றோம் அப்படிங்கறத பார்ப்போம் ஒரு பொசிஷன்ல ஸோ பொசிஷன் நம்ம கிட்ட இருக்கு ஸோ இந்த பொசிஷன்ல வந்து ஒயிட் மூவ் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன சொன்னோம் ஒரு பொசிஷன்ல கேல்குலேஷன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி செக் இருக்கான் செக் பண்ணோம் ஸோ எங்கள் ஒயிட்டுக்கு வந்து என்ன செக் இருக்கு பிஷப் டேக்ஸ் ஹெச் செவன் ஒரு செக் இருக்கு அதை தவிர்த்து வேற ஏதாவது செக் இருக்கா ஓகே எதுவும் இல்லை இப்போ ஒயிட்டுக்கு பார்த்துரும் அடுத்து பிளாக்குக்கு ஏதாவது செக் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் பிளாக்குக்கும் இந்த இடத்துல செக் கொடுக்குற மாதிரி எதுவும் இல்லை ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஸோ அப்போ செக் கொடுக்குற மாதிரி ஒன்று இருக்கு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த செக்கை நம்ம என்னன்னு சொல்லி மைண்டில் கேப்சர் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிஷப் டேக்ஸ் எச் செவன் செக் கொடுத்தா என்ன ஆகும் ஒன்று கிங்கு இதை கேப்சர் பண்ணலாம் இல்லை கிங்கு இங்கே மூவ் ஆகலாம் ஏன்னா இதுக்கு சப்போர்ட் இல்லை ஸோ அப்படிங்கிறப்போ கிங்கு அதை கேப்சர் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ கிங்கு கேப்சர் பண்ணுது ஏன்னா அந்த இடத்துல வேரியேஷன் பிரியுது நம்ம ஒரு வேரியேஷனை சீராக பார்க்கணும் ரெண்டு வேரியேஷன் பிரியும் போது ரெண்டு தீ போட்டு குழப்பிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களால் அந்த கோர்வை வராது அதனால தான் வெரிஃபைன்னு கடைசியாக உங்களுக்கு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு வேரியேஷனை நீங்கள் சீராக பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு தடவை வெரிஃபை பண்ணிக்கிட்டீங்க இல்லை ரெண்டு தடவை வெரிஃபை பண்ணிட்டீங்க உங்கள் கிளாக் நிறையா இருந்ததுன்னா நீங்கள் ரெண்டு தடவை வெரிஃபை பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஓகே தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு மைண்டுக்கு வரலாம் ஸோ அதனால் ரெண்டு மூணு பிரான்ச் பிரியுதுன்னா நீங்கள் வந்து கண்ணாபின்னு போகாமல் ஒரே பிரான்ச்சை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த பிரான்ச்சுக்கு போங்க ஸோ இப்போது கிங் டேக்ஸ் எட் செவன் அடுத்து இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன செக் வரலாம் ரூக் வந்து இங்கே செக் கொடுக்கலாம் அது ஒன்று இருக்குது அப்புறம் குயின் வந்து இங்கே செக் கொடுக்கலாம் ஸோ ரைட்டுங்களா வேறு எதுவும் செக் இருக்கா இல்லை ஸோ இப்படி தான் பார்க்கணும் ஸோ ரூக் இங்கே வந்ததுன்னா இந்த பிஷப் அடிச்சிடும் ஸோ அதனால் வேஸ்ட்டு அதனால் இங்கே குயின் எச் எச் ஃபை செக் தான் வரணும் ஸோ இந்த குயின் எச் ஃபை செக் வந்ததுக்கப்புறம் கிங்குக்கு இந்த இடத்துல பிளாக் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஸோ பிளாக் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பிளாக் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை இந்த குயின் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஸோ கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஸோ அப்படிங்கிறப்போ
பிஷப் டேக்ஸ் இது இருக்கு பிஷப் டேக்ஸ் இது இருக்கு வேற குயின் டேக்ஸ் இந்த கேப்சர் இருக்கு வேற ஓகே வேற எதுவும் இல்லை ஸோ மூணு கேப்சர் இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சி செவன் கேப்சர் பண்ணி நம்ம ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை குயின் டேக்ஸ் எஃப் செவனும் ஒன்றும் பண்ணுறதுல பிரயோஜனம் இல்லை ஸோ அதனால் பிஷப் டேக்ஸ் ஜி செவன் என்ன ஆகணும் ஏன்னா பிஷப் டேக்ஸ் ஜி செவன் விளையாடும் போது அது வந்து இந்த எச் எட் ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படிங்கிறப்போ நெக்ஸ்ட் மூவ் வந்து நம்ம த்ரெட் கொடுக்கலாம் மேட் த்ரெட் கொடுக்கலாம் ஸோ அது மேட் த்ரெட்டு நீங்கள் பிஷப் டேக்ஸ் ஜி செவன் விளையாண்டிங்கன்னா பிஷப் டேக்ஸ் ஜி செவன் விளையாண்டிங்கன்னா இது மேட் த்ரெட்டு இந்த இடத்துல ஸோ அப்படிங்கிறப்போ இந்த ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா ஏதாச்சும் பீசஸ் இருக்கா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த கிங்கு மூவ் ஆனால் இங்கே கண்ட்ரோல் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது பட் கிங்கால் மூவ் ஆக முடியாது இந்த கிங்கு மூவ் ஆச்சுன்னா கண்ட்ரோல் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது பட் அந்த கிங்கால் மூவ் ஆக முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரூக்கை வேறு இதை அட்டாக் பண்ணுது ஸோ இந்த இடத்துல கிங் டேக்ஸ் ஜி செவன் வந்து கட்டாயம் ஆகிடும் புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அப்படிங்கிறப்போ நாம் வந்து இந்த இடத்துல ரூக் ஜி த்ரீ செக் கொடுக்கலாம் வேறு செக் எதுவும் எனக்கு வந்து செலிபிரி ஆகுமான்னு தெரில பட் ரூ த்ரீ செக் வந்து செலிபிரி ஆகும் ஏன்னா கிங்கு வந்து இந்த ஒரே ஒரு ஸ்கொயர் தான் இருக்குது கிங்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு வேறு ஸ்கொயரே கிடையாது மேபி இதை வச்சு பிளாக் பண்ணலாம் நீங்கள் பிளாக் பண்ணாலும் இந்த ரூக்கால் இதை அடிச்சிடலாம் திருப்பி கிங்கு மூவ் ஆகி தான் ஆகணும் ஸோ அப்படிங்கிறப்போ கிங்கு மூவ் ஆகுதுன்னு நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ கிங்கு மூவ் ஆகுது இப்போது வேறு எதாவது செக் இருக்கா நிறைய செக் இங்கே இருக்கு இது இருக்கு இது இருக்கு இது இருக்கு இது இருக்கு பட் இது வந்து செக்கு மேட்டு கட்டுக்கலாம் குயின் ஜி ஃபைவ் வந்து செக் மேட்டு ஸோ எப்படி பார்க்கணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஒரு இதாக சொல்லியிருக்கேன் பீசஸ் நம்ம விளையாடும் போது இந்த மாதிரி பீசஸ் அடிக்க வச்சு விளையாட மாட்டோம் வெட்டி பார்த்து விளையாட மாட்டோம் எல்லாமே மைண்டில் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படிங்கிறப்போ எப்படி இருக்கும் அது அப்படின்னா பிஷப் டேக்ஸ் எச் செவன் செக் கிங் டேக்ஸ் எச் செவன் குயின் எச் ஃபைவ் செக் கிங் ஜி எயிட் பிஷப் டேக்ஸ் ஜி செவன் கிங் டேக்ஸ் ஜி செவன் ரூக் ஜி த்ரீ செக் பிஷப் ஜி ஃபோர் ரூக் டேக்ஸ் ஜி ஃபோர் கிங் எஃப் சிக்ஸ் குயின் ஜி ஃபைவ் செக் மேட் இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ பார்த்துட்டு அந்த பொசிஷன் அங்கங்கே நிறுத்தி பழகணும் ஸோ இப்போ நான் பிஷப் டேக்ஸ் எச் செவன் செக் அப்படின்னோடனே அடுத்து கிங் டேக்ஸ் எச் செவன் ஒர்க் அவுட் ஆகாது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுவோம்னா கிங்கு எச் எயிட் விளையாண்டா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பேன் ஸோ கிங் எச் எயிட் விளையாடும் போது எனக்கு கிங் எச் எயிட் ஸ்கொயரில் இருக்கும்போது இங்கே எதாவது எனக்கு செக் இருக்கா எதுவுமே செக் கிடையாது ஏன்னா பிஷப் வந்து அங்கே பிளாக் ஆகிருக்கு ஸோ குயினால் என்னால் செக் கொடுக்க முடியாது பட் பிஷப் டேக்ஸ் ஜி செவன் செக் வரும் அந்த இடத்துல ஸோ அது ஒரு செக் இருக்குது எனக்கு வேறு என்ன செக் இருக்குது வேறு பாசிபிள் செக்ஸ் எனக்கு கிடையாது ஸோ அப்போ அடுத்து என்ன பண்ணோம்னா பிஷப் டேக்ஸ் ஜி செவன் செக் எதாவது ஒர்க் அவுட் ஆகுமான்னு செக் பண்ணணும் ஸோ பிஷப் டேக்ஸ் ஜி செவன் செக் இந்த பிஷப் வந்து இந்த கிங்கை வந்து எதாச்சும் ஒன்று கேப்சர் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ சப்போஸ் அது வந்து எச் செவன் பிஷப் எச் செவனை கேப்சர் பண்ணிச்சுன்னா நீங்கள் திருப்பி குயின் எச் ஃபைவ் செக்குக்கு போகலாம் ஸோ குயின் எச் ஃபைவ் செக் போனோன்னே அந்த குய குயின் கிங்கால் வெளியில் வர முடியாது ஸோ அந்த பிஷப்பை கேப்சர் பண்ணி ஆகணும் பிஷப்பை கேப்சர் பண்ணாமல் ஜி எயிட்டுக்கு போயிட்டால் நீங்கள் வந்து குயின் எச் எயிட் மேட் அடிச்சிடலாம் ஸோ ஏற்கனவே பார்த்த வேரியேஷனில் வந்த ஒரு சப் வேரியேஷன் மாதிரி இது ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் டக்குன்னு கேல்குலேஷன் நிறுத்திடலாம் ஓகே ஸோ அது வந்து ஏற்கனவே வந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்ட்டு நீங்கள் கேல்குலேஷன் நிறுத்திடலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் நான் உங்களுக்கு பீசஸை நகர்த்தி காட்டும் போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கும் பட் வாயில் மூவ் சொல்லும் போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் இது இந்த கஷ்டத்தை நான் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சு தான் ஆகணும் ஏன்னா அவ்வளோ சிம்பிள் கிடையாது இந்த சிஸ்டமை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது இப்போ என்ன சொல்கிறது ப்ராக்டிஸ் தான் முக்கியம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோலேருந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒன்றை வந்து கற்றுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ வாய்ப்புக்கு நன்றி மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் குரு